来了，来了。姐不在。真的。你姐去哪儿了？我姐呀，去见了未来的婆婆了。对了，我姐应该没跟你说过吧？原来我师父可是鼎鼎大名的济世集团的太子爷，他的工作还有这套房子，全是我师父给的。他俩以后要是结婚了，那我姐姐。可以后就是济世集团的少奶奶了，以后就吃香的喝辣的，谁还跟你天天在剧组里混？什么时候的事儿？早已经在进行当中了，只是你不知道而已。苏欣，你们这是在干嘛？孙杨。先出去，我不出去。一航，听苏欣的。你今天怎么这么早就回来了？你去哪儿了？呃，我刚去了红喜家会一趟，是去找叶朗吗？没有。孙小安，叶朗老实实告诉我，你是什么时候开始知道叶朗的真实身份？我，你回答我。前一段的时候。你和他做了什么交易，才让他把他诡异的男一号室说给我？没有，我没有跟他做交易，是他主动要求，要给你一次努力的机会。他主动要求给我机会，为什么不跟我说？偏偏要跟你说？他可能是怕你没有办法接受吧？他是怕我不接受他的施舍，还是怕你不接受他的条件？什么条件？你在胡说什么？大国一的男一号，是叶朗的爸爸亲手把合同递到我手里的。要不是他告诉我，还被你们耍得团团转。怎么样？记起来了吗？你先不要激动，你听我解释。事情不是你想的那样。你敢发誓这件事情跟你一点关系都没有？敢我之前一直以为是靠我自己的努力来得来这个男一号，可没想到，我苏醒也是像别人一样。靠女人吃饭的软饭的，我承认，我是知道这件事情，我一直想要找机会跟你说，但是但是你一直不告诉我是在怕什么，对我没有信心，还是觉得我苏醒一直都起不来了，所以你才跟叶家做交易，给我换来这个男一号是吗？不是，我告诉你。我不稀罕。
。看来闽那、程轲、苏兴，还有那个马明哲，他们早就统一战线了，给我们耍了，拿你当了炮灰。哎，林达也是笨，那说了多少回了，不要做的那么明显。你看看现在做的是什么？行了，媳妇儿，你先回去吧。让我好好想想怎么跟薛总交代。从明天开始，继续让小薇带你吧。我失掉这个角色，对大家都没有好处。皮特，哎呀，薛总，薛总，苏兴这个翻身仗打的真是太漂亮了。你马上找到敏娜。赶快把苏兴的金诀给续上，千万别让米娜把咱给甩了，否则可就得不偿失了。薛总，您放心，这事儿交给我去办。薛总，我才是斯戴尔的一哥，这次要不是皮特他刷票的方式这么拙劣的话，对方也不会知道。斯戴尔，一哥，七月，你就别想太多了。其实公司啊，在你身上真是没少花费心血呀，你可真像是地上的一滩烂泥，扶不起来，而且永远起不来。你的事情影响太大，与其这样给你洗白，还真不如把苏兴的金诀赶快续下来，这样既省时又省力。再不着，后边还有陆毅伟在垫着，我就给你明确指条道了，你啊。还真不如回去当你的健身教练，以你现在的人气，肯定能在健身圈混个明星教练。薛总，您慢走。来。哎呀，我早就跟你说过，年轻人有点欲望是好事，但是急功近利。容易把自己搁进去。本来呢，我还想帮你做做公关，帮你找点资源。你看你刚才说的话，让人心寒呀。原来从头到尾你才是真正的庄家。这个角色不管是我还是苏星拿到都不重要，赢的人都是你。我们拼死拼活的，就是为了给你做嫁衣。你别忘了当初你是怎么跟我保证的？你说相信我，感激我，可是呢，我刚把你推上去那么一点点，你就得意忘形，想方设法的甩了我。帮我，我从头到尾都是你的一个棋子，需要我的时候把我摆出来，不需要的时候再把我踢到一边去。我看你根本就是怕我占了苏星的位置之后，你控制不住我。从头到尾，你从来就没有真心的在推过我，你都是在骗我。我如果不是真心的往外推你，我一天到晚跟你演戏呢。啊？你以为把一个默默无闻的人捧起来是那么容易吗？我告诉你，我就是给你苏星一样的资源，你也起不来，你命里没有。你。连你也跟我说命，我就拼不信命。齐远，我劝你冷静一点，给自己留点尊严，闹得下不来台，没意思。冷静。见吗？你要跟小艾姐求婚啦？没有求婚了。什么？
我今天才知道，叶老原来是纪实集团的太子爷。我拿到大观一这个角色，是叶老和孙小二之间做的交易。孙小二答应叶老，只要我拿到这个角色以后，他就会和叶老在一起。表面上看是我承蒙利息，其实只不过是他们对我的恋。哥，你是不是误会了？小爱姐跟叶朗都不是这样的人啊！事实就摆在面前，我去找不到小爱，她没有否认。那她承认了吗？当然不会承认。可这就是你的不对了。很多事情你不能只看表面的，你要往深层了想。虽然我跟小爱姐认识的时间不长，可是她对你怎么样，对这个家怎么样，我们心里跟明镜似的。哥，你落难的时候，我给了你一张银行卡。你就把我给认了，但是你落难的时候，小爱姐做的可要比我多多了，你可别忘了。而且就算小爱姐想要跟叶朗在一起，那早就可以在一起了，为什么要拖到现在呢？好，就算小爱姐想要嫁入豪门，那为什么条件是你拿到大国一，而不是孙一航拿一份体面又有钱的工作呢？因为小爱她不是这样的人嘛。对呀、啊，就是因为她不是这样的人，所以哥，你是不是误会她了？你再好好想一想，你跟小爱姐交往这么久以来的种种，你再下结论吗？虽然叶朗也不错，可是我更希望小爱是我的嫂子。你再好好想想吧。新闻了，你没事吧？没事。Peter 那边有没有说怎么处理这次的事情 ？Peter 说，要我躲在家里，先缓几天。嗯，你听他的，他处理这方面的事情非常有经验，你一定会没事的。我困了，你也早点休息吧。拜拜，拜拜。再进他屋子，跟他聊一聊，争取呢彻底把他们俩聊散了。你呢，明天一大早赶紧过来我家，趁机安慰一下我姐，好吧？我知道。了。姐，嗯，你这是干什么？想家了，想回去看看。姐，你冷静一下。我知道你是被那个苏信给气到了，但你也不能因为他而惩罚自己吧？怎么，对你来说回家是一种惩罚？不是那个意思，我就想说，你又没有做错，何必躲开呢？你要不跟他在一起，还有我师傅呢，我师傅肯定不会跟你吵架的。你好，我知道你很喜欢叶朗，也很希望我可以跟他在一起。但是感情这种事情呢，真的不能勉强。我也不想耽误他。而且你不是说过，不管我做什么决定，你都会支持我。好吧
。那我不劝你了。哦，对了，我要回去的事，你不要提前跟燕朗还有宇轩说。我不想呢，再听一些劝阻，很累。放心吧，你知道。来了，你解答。你还有脸来？我有话要对你姐说。别了，我姐没话对你说。你好，不用叫的那么亲切，咱俩没那么熟。谢谢。苏星，你够了啊！你知道你把我姐害成什么样了吗？现在还装深情，装没事。你知不知道，我姐为了你，天天不看电影，看字幕，研究什么台词，研究什么角色心理，要善书也不看了，天天看工具书，睡着了还嘟囔什么大国一台词了。她为你做了这么多，你是不是觉得特别的心安理得呢？苏星，你要是还算个爷们儿的话，你就赶紧放手吧，去追求您的远大理想，去捧第一个小金人。我姐就是一个小老百姓，她喜欢的是要善，是做饭，不是剧组，更不是什么艺术人生。您是阳春白雪，我们就是下里巴人，咱们各走各的路。你好，师傅，你总算是来了。你姐呢？别那么没风度，说。什么意思？啊？小艾。你姐去哪儿了？我会告诉你。你姐到底去哪儿？不可能告诉你。说呀。她回老家了。哟，闺女
别回来了。爸，你也给我打个电话，来来，给我给我，媳妇儿，哎，哎呀，惭愧就回来了。我这个。哎呀，回家的路我熟得很。你好，怎么没跟着一块回来呀、啊？他工作忙，我就没让他陪我了。哎呦，你你怎么好像又瘦了，脸色也不好，是不是工作太辛苦了？你这次能待多久啊？让妈好好给你补一补。我这次回来呢，就不打算走了。真的？太好了。你不是说在外面发展的挺好吗？怎么说不走就不走了？外面再好，也没有家里好啊。出去的时间越长，就发现我越惦记着你们，所以呢，我索性就干脆回来，好好伺候你们。嘿，你听听，你听咱闺女说这话，这养女儿就是好，知道惦记家里头。这次回来，不准备走了。嗯，那你呢，就在家好好的休息休息，啊，等休息够了，咱们再琢磨琢磨干点什么，怎么样？不用了，我已经想好了，我决定把爱粉站重新开起来。啊，你还要做那个爱粉站啊？哎呦，我真的喜欢做饭嘛，而且这次在北京，我学了很多中药的理论，我打算呢把米粉联合药膳，开创出一种新的风格。闺女，行，嘿嘿，哎，巧了嘿、哎，你就之前那个爱粉站，啊，那个唐叔叔不准备干了，准备给租出去。真的假的？对呀、啊，太好了，我为那个爱粉站装潢花了那么多心血。从来都没有想过可以在原来的店重新开张，啊，太好了！爷爷，我回来了。这次出去呢，懂事了不少。以后再也不走了，天天来给你送米粉，好不好？小艾姐，哎，白明，小艾姐，你可想死我了！干嘛跟个小孩子一样？我想你吗？你这是？我知道你每天都要给老爷爷送米粉，你走了以后，我怕老爷爷没有饭吃，我就学你的样子。每天给老爷爷送米粉吃，真乖。小艾姐，你这次回来是探亲的吗？什么时候走啊？这次回来就不走了。真的吗？嗯，太好了。我打算呢，重新把爱粉站开起来。你愿意回来帮忙吗？当然愿意，不给钱我都愿意。我是这么小气的老板吗？嗯，不是不是，你是最好的老板。哦，对了，你等一下去把李然、老蔡还有毛姐都找来，我要给他们一个交代。放心吧，我这就去。你怎么在这儿？苏仙女误会小艾了，小艾之前的确是找过我，但她找我的目的就是想多给你准备一些相关的资料而已、啊。当她知道这个项目是我们家投资的之后，直接拒绝了我的帮助，并且一再要求我公事公办。那是因为小艾相信你，她相信你能通过自己的实力拿到这个角色。不瞒你说，我母亲之前找过小艾，想跟她做一笔交易，可是她没被任何条件所打动。毅然决然的选择了你。从始至终，小艾做的任何事都在为你做考虑，也并没有动摇过跟你在一起的决心。可你呢？你在不了解事情真相的情况下，就不分青红皂白的指责他。苏仙，我劝你好好想想，你问问自己，小艾在你心里到底是什么样的人？你有没有像他爱你那样，死心塌地的爱着他苏仙，我今天跟你说这些，不是为了让你跟小爱重修就好。我只是不希望你误会他，而且我是不会放弃小爱的
小安。扎进最深的土壤，会开出不败的花。来不及，我去家里找你。银行说你回水镇了，对不起。之前我不应该不分青红皂白的跟你吵架，原谅我好吗？小安。之前是我不对，我不应该一直忍让，看着你受到伤害。但我现在决定，我不再退让了。嫁给我吧，小爱。虽然知道你对我的感情可能还不足以到这一步，但请你相信我，在以后的日子里，我一定会保护你，尊重你，而且不希望你为今天的选择所后悔。走到今天这一步，不是你错了，也不是我错了，我们注定不是同一个世界的人。就算我很努力、很努力的想要融入你的世界，但我发现我根本就做不到。我好笨，失败了。现在的我。只想要安稳的生活，平静的感情。对不起。星空下。为了苏苏拿下大国一，我就以茶代酒。嗯，干杯！既然现在选角尘埃落定了，那我们不如聊聊苏苏续约的事情。续约？嗯，什么续约？您真是贵人都忘事啊，自己说的话忘了。哦，如果您指的是苏清合同的事情，那我可能得跟你说一句抱歉了。你知道的，经过这一系列的事，苏清对 Style。早就伤透了心，他早就不想跟你们续约了。而我现在呢，也正在弥补我们俩之间的感情。我是不会因为你们，再惹他不高兴的。你什么意思啊？不用装糊涂了，我都是跟 Peter 跟你学的，为了利益不择手段嘛。
，想当初我在美国混不下去的时候，是你给了我一笔钱，让我乖乖的待在美国，不要回来拖累苏醒。我只不过是以其人之道，还其人之身而已。你，皮大哥，从我一开始回来，你就认定我不怀好意。可你还愿意跟我达成交易，足以说明你的贪婪。现在是时候该为他买单了。事情搞成这个样子，我也很抱歉。这是当初你帮助我的，我一直铭记在心，不敢忘。现在我还给你，希望能帮你渡过难关。不好意思，我还约了人。喂，金总，可不可以请你帮个忙，找程导出来？我有些话想跟他说。秦月，我现在自身难保，你别再来烦我了啊！哎，喂，江制片，你最近有什么新戏在筹备吗？二月哥啊，哎呀，是这样，我最近这戏呀、啊，都是些小制作，呃，请不动您这样的大咖呀。没关系，你要不这么着吧，啊，回头这儿有什么合适的呢？啊，我肯定第一时间我通知您。那个，那就这么着，我现在这儿手头正忙着呢。你怎么回来了？不是说还有一个星期的戏吗？你出了这么大的事儿，我担心你啊！我就跟导演请了几天假。谢谢。你怎么样？来，现在怎么样？什么情况？还有什么情况？就我被抛弃了，就这样。Peter 怎么说？ Peter， 从头到尾，对他来说，我就是苏醒的替代品。没出事的时候把我当个棋子，一出事就把我踢到一边，完全不管我的死活。秦月冷静点，别担心，只要我们在一起，一定会有办法的。助理，我现在只有你了，不能连你都抛弃我，不可以。不会的，不会的。我不会抛弃你的，我们一起想办法，啊！你不可以离开我。发布会的流程你看了吗？当然。那，这是我给你准备的发言稿，好好看一下。又要过上被人规范美籍化的日子了。你休息太久了，好好调整一下状态，也好适应繁忙的工作。我心里有数。你脸色不好，出什么事儿了？还是你跟孙小爱之间出什么问题了？放心，我们的事情我可以解决得了。我早就跟你说过，孙小爱是个圈外人。他很难理解我们这个圈里人的状态，说白了，他真的不适合你。那你觉得谁合适我？你吗？难道不是吗？你有才华，我有人脉，我们俩才是天造地设的一对。照你的说法，这个标准应该是生意伙伴，而不是情侣。我认为是一回事。我不认为。好，不说这个了，我只是想提醒你。你好不容易得来这个翻身的机会，你一定得把握住，你不能因为感情的问题耽误你自己。OK， 你现在风头正劲呢，你知道吗？好，有事吗？没事的话，我先走了
老规矩，等我消息。怎么样，有什么进展呢？今天我们终于有收获了，他果然忍不住要动手了。但是，就根据这个怀疑和推测的话，我们就去找警察的话，好像有点说不过去啊。主要我们又不能靠近他，太被动。我们不行，有人行啊。谁？朱莉。我觉得行不通。以我对朱莉的了解，她现在不一定会帮忙。自从新哥的腰受伤之后，他们就很少联系了。我觉得 Peter 哥现在留着他，完全是因为齐月哥的关系。虽然说齐月现在还没有得到大博弈的项目，但没准 Peter 还会给他有别的安排，那朱莉也会得到不同的安排。我们现在要是冒冒然让朱莉帮我们找齐月的把柄，这无异于让他亲手毁掉自己的靠山。不管怎么样。你都得试一试。可是以我现在跟他的关系，他未必会见我呀。有个人倒是可以帮忙。你不是说真的吧？让我去找朱丽姐？要不是因为你起了不好的作用，让小爱姐回老家了。本来这个重任应该是他的，我现在只能退而求其次，让你去了。你要是敢推脱，小心我跟你翻脸啊！可他也不听我的呀，哎，你信不信？我把刚才的话跟他说完了，他只会对我做一个动作。看见没？我姐很好教的。你干嘛呀？孙一航只有我可以打。你别生气，我知道你可能一时难以接受。你先听我说，如果真的像齐月所说的，他有心脏病的话，那么他平时肯定会随身携带与心脏有关的药物。这是他平时所吃药物的化验报告。根本没有一样是证明他有心脏病的，都是一些肌酸、维生素、支链氨基酸之类的。而且我们去了他平时去的健身房和体检中心，根本没有证据证明他有心脏病，这就是很大的疑点。其二，如果齐月是在知道苏苏已经喝了酒的情况下，假装自己心脏病突发，那么我相信不管是谁都会不顾一切的开车送他去医院的。而且，撞车司机的出现。显然是整件事情的催化剂。如果没有他的话，苏苏酒驾不会被爆出来。我亲眼见到齐月与一个神秘的男子有金钱交易，而那个神秘的男子就是撞车司机何以成。这些足以说明，整件事情都是齐月设计的。还有第三个疑点，事发当天，我在齐月家修电脑。我突然收到新哥一条短信，说活动取消了。可是事发之后，这条短信却莫名其妙的消失了。我没有放弃，最后我们找到了发送这条短信的源头号码。这个电话就在齐月家。太精彩了！你们确定不是在说某个侦探小说故事大纲吗？朱丽姐。庆平在公司这么多年，你是了解我的。我们说的每一句话都是真的，请你相信我们。你们说的都只是怀疑。如果真的有证据的话，那就报警去抓他呀。没有证据就不要来我这破坏我们之间的关系。从苏苏出事的那天开始，我们从没有放弃对企业的调查。我也想这一切都是我的怀疑。不管你是一时难以接受也好，还是自欺欺人也罢。我们今天能够找到你，就是希望你能帮我们搜集证据，劝他去自首，希望你能站到真相的这一边。站到真相的这一边，你们太可笑了吧！孙一航，带着你的朋友赶紧离开我们家，滚出去！你要是再敢来骚扰我，小心连你姐姐的面子我都不敢。朱莉。我妈曾经用了一辈子来恨我爸，恨我的出生
。其实我也觉得自己是个挺多余的人，直到杜猛的出现，他对我很好，给我写歌，教我打鼓，还会骑着摩托车，带着我在这个城市里漫无目的的闲逛。他曾经许诺，要把这个世界上最好的东西给我，但这也没有办法抵消他就是个人渣的事实。他今天说爱你，非你不可，明天就会让你知道什么叫人间地狱。打扰了。